Ich habe es euch auf dem anderen Kanal letzte Woche versprochen. Claw 3 ist ein Brett. Claw 3 schlägt GPT-4, also das starke Bezahlmodell, hinter ChatGPT in jedem einzelnen offiziellen Test. Die kostenlose Version schlägt die kostenlose Version von ChatGPT noch viel leichter und umfangreicher. Und sogar die kostenlose Version von Claw 3 schlägt GPT-4, also die Bezahlversion von ChatGPT, manchmal. Und deshalb gucken wir uns heute an, wie gut schlägt sich Claw 3 eigentlich für Informatiker, also sowohl die Gratis-Version als auch die Bezahlversion. Ich habe beide getestet. Wie viel kann es uns also wirklich bei unserer eigentlichen Arbeit helfen? Wir nutzen den Benchmark, den wir auch schon für Gemini Ultra verwendet haben, damit wir Vergleichswerte haben. Und damit haben wir die Möglichkeit, tatsächlich herauszufinden, welches der beiden Tools am Ende wirklich besser geeignet ist. Kurz ein paar Infos zu Claude 3, damit ihr erstmal wisst, von was ich eigentlich rede. Claude 3 ist Closed Source und hergestellt von Entropic, einem Konkurrenten von OpenAI zu dem ich tatsächlich eigentlich mein eigenes Video machen sollte. Dass wir Claude 3 machen, habt ihr übrigens auch auf Instagram wieder abgestimmt. Und ja, es war ziemlich eindeutig. Claude 3 ist aber nicht ein Modell, sondern eine Modellfamilie, bestehend aus Haiku, Sonett und Opus. Haiku existiert noch nicht, wird aber das schwächste Modell für einfache Aufgaben sein und damit natürlich auch bei weitem das günstigste. Sonett ist gratis über die Web-App. Opus ist das große Modell, das in der Web-App ebenfalls 20 Dollar pro Monat kostet. Bei dieser Web-App gibt es aber einen Haken. Nicht in Deutschland. Ihr braucht also einen VPN. Und selbst dann habt ihr ausschließlich das günstigste Modell zur Verfügung. Wenn man nämlich für das teure Modell bezahlen möchte, braucht man eine Kreditkarte aus einem Land, das nicht gesperrt ist. AKA zum Beispiel, ihr braucht eine amerikanische Kreditkarte. Alternativ könnt ihr aber durchaus die API benutzen, auch mit einer deutschen Kreditkarte. Und für diese Programmierschnittstelle habe ich jetzt mittlerweile schon fast 100 Euro ausgegeben. Aber... Ich bereue gar nichts. <lacht> das Besondere ist nämlich, ihr könnt sowohl bei Sonett als auch bei Opus 200.000 Tokens auf einmal reinstecken. Das entspricht bei normalem Text etwa zwei kürzeren Romanen. Wir sehen aber nachher noch, wie viel das bei Code ist. Und ja, das war genau das, was ich bei Gemini immer bemängelt habe. Ich verlinke euch übrigens auch nochmal das Video von meinem anderen Kanal, da sind wir noch ein bisschen mehr ins Detail gegangen, was die Modelle an sich machen und was da so besonders ist. Aber hier wollen wir uns wirklich um den Benchmark nur für ITler und Informatiker kümmern. Im ersten Benchmark wollte ich natürlich wieder wissen, wie gut kann das Ding eigentlich Code verstehen. So, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, der mir einfällt, ist das... Assembly. <lacht> der Assembly Code wurde sofort im ersten Aufruf sowohl von der kostenlosen Version als auch von Opus, also der Bezahlversion, verstanden und auch im ersten Aufruf perfekt mit Kommentaren versehen. Also es gab wirklich gar keine Zweifel, was diese Funktion tut. Vor allem Opus hat sich den Code angesehen und im ersten Aufruf, im ersten Satz schon erkannt, was er eigentlich tut. Gemini hat beim Test übrigens zum Vergleich gesagt, es ist sich nicht so ganz sicher und man müsste dann nochmal so drüber gehen und vielleicht nochmal nachhaken und so. Claude 3 nicht. Der zweite Aufruf hat sogar sofort passenden C-Code erstellt, der genau diese Funktionalität abbildet. Also ich würde sagen, Reverse Engineering hat Claude 3 durchgespielt. Zum Vergleich, ich selbst bräuchte für diese Aufgabe mindestens ein paar Stunden. Das sind 100 Punkte für beide Modelle. In unserem zweiten Test wollte ich Claude Tests schreiben lassen für JavaScript Code. Dabei sollten sowohl Unit Tests als auch Frontend Tests erstellt werden. Die Ergebnisse waren auch hier wieder sehr beeindruckend, um das mal so zu sagen. Im ersten Aufruf haben beide Modelle eine ziemlich vollständige Testausgabe für die Unit Tests erstellt. Inklusive übrigens der Edge Cases. Opus hat, Fun Fact an der Stelle, Null getestet. Sonett hat einen leeren String getestet. Das fand ich ziemlich lustig. Beide zusammen hätte sich allerdings perfekt natürlich ergänzt. Auch die UI zu testen hat großartig funktioniert. Tests wurden erstellt und sind dabei so ziemlich vollständig gewesen. Ich bin sehr, sehr beeindruckt. Das sind 98 Punkte, auch hier wieder von mir. Und auch hier wieder für beide Modelle, also auch das komplett kostenlos Nutzbare. Das ist einfach insane. Eine kurze Anmerkung, wenn ich irgendwann als Rückmeldung von der KI bekomme, dass die Funktion ja nicht ganz so gut ist, weil Strong Password in dieser Funktion als gutes Passwort gilt und sie Tests schreibt, die auch die Funktion selbst kritisch hinterfragen, 
dann zweifle ich alles an und vergebe Bonuspunkte wahrscheinlich. Aber würde ich das prompt passend dazu schreiben, würde das vermutlich sogar gehen. So, wie ihr wisst, ist der dritte Test bei uns natürlich die Coding Challenge bei uns auf der Bootstrap Academy. Übrigens, ihr könnt auf der Bootstrap Academy quasi gratis fast alles lernen, was man in einem Informatikstudium lernen kann. Also schaut auf jeden Fall gerne vorbei, wenn ihr Bock drauf habt. Und auch bei den Coding Challenges habe ich wirklich kranke Ergebnisse für euch. Die einfachen und mittleren Challenges stellen sowohl für das kostenlose Sonett als auch für Opus überhaupt kein Problem dar. Also wirklich, im ersten Aufruf haben beide Modelle die Challenge gelöst, die sogar dynamische Programmierung braucht. Das sind Sachen, die man nicht am Anfang des Studiums lernt. Faszinierend fand ich aber vor allem die harten Challenges. Ich habe dieses Mal zwei Stück getestet. Sonett hat leider keine davon geschafft. Opus hingegen hat auch eine harte Challenge davon erledigt und das wirklich in quasi gar keiner Zeit. Das ist wirklich abartig komplexer Code. Short ist Path-Analyse, inklusive der Nutzung von Frozen-Sets, die ich vielleicht eine Handvoll mal verwendet habe. Opus ist ein krank guter Programmierer, wenn ihr es schafft, eure Probleme gut zu beschreiben. Das sind 66 Punkte für Sonett und 83 für Opus. Und das ist übrigens das erste Mal, dass die beiden sich überhaupt in den Punkten unterscheiden. Zum Vergleich auch noch, ich würde an der schwereren Challenge etwa zwei Stunden sitzen, denke ich. Kommen wir zu unserer Refactoring-Aufgabe in C++. Hier hatte Gemini Ultra gnadenlos versagt. Es hat die Schnittstelle geändert, den Code nicht optimiert und sogar noch mehr Mist gebaut. Das sind alles absolute No-Nos, wenn man Refactoring betreibt. Cloud3 ist da einfach anders. Sowohl Sonet als auch Opus akzeptieren, dass sie nur die markierte Stelle im Code überarbeiten sollen, Sie überarbeiten sie aber nicht nur, sie optimieren den Code, entfernen ungenutzte Variablen, lagern sinnvoll aus, verbessern die Schleife und machen den Code insgesamt einfach tausendmal lesbarer. Das zeigt tatsächlich sowas wie echtes Verständnis des gesamten Codes und auch wirklich außergewöhnlich gute Anwendung von dem, was ich da geschrieben habe. Interessant fand ich aber ganz speziell auch, dass beide ihren eigenen Stil beim Refactoren hatten. Ich weiß nicht, ob sich das vielleicht immer mal wieder ändert, wenn ich mehrfach nachfrage, aber ich persönlich mochte den Stil von dem kleineren, von dem kostenlosen Sonett eigentlich fast schon ein bisschen mehr. Aber erfolgreich die Mankos am Code ausgebessert, das haben definitiv beide. Das sind 100 Punkte für beide Modelle. Ein weiteres großes Problem war für Gemini und ChatGPT immer, dass, naja, einfach nicht wirklich auf großen Codebasen weiterentwickelt werden konnte. Das haben wir ja schon gesehen. Die Eingabelänge ist stark begrenzt. Mit Claude 3 haben wir jetzt erstmals ein sehr leistungsfähiges Modell, das 200.000 Tokens in der Eingabe nutzen kann. Dabei sind schon sehr komische Sachen passiert, die ich auf dem anderen Kanal etwas ausführlicher behandelt habe, haben aber nicht wirklich was mit IT zu tun, deswegen hier jetzt keine Details. Das heißt aber auch, ich sollte in der Lage sein, die Codebase des Admin-Dashboards unserer Bootstrap Academy hochzuladen, also die echte und dann einen wirklich echten Issue von GitHub damit analysieren können. Dazu habe ich jede einzelne Datei aus dem Frontend in eine Textdatei reinkopiert. Hier merkt man, dass ich die KI wirklich an die Grenzen treibe. So nett kann den Text so gar nicht annehmen. Oder genauer gesagt, die Web-App kann den Text so nicht annehmen. Und auch die API-Oberfläche fängt ein bisschen an zu ruckeln und braucht wirklich einige Minuten, bis sie eine Ausgabe erzeugt. Aber die API spuckt tatsächlich eine Lösung aus. Ein 16.000 Zeilen Code-Projekt und Claude 3 Opus kann mir eine Analyse meines Fehlers ausspucken, die auf meinem Code basiert. Das ist jetzt kein Scherz, das ist echter Code, das ist ein echter Issue von GitHub und ich habe das einfach alles da rein probiert. Ich habe dann nochmal nachgefragt und mehr Informationen angefragt und ja, tatsächlich, Claude 3 identifiziert die Stelle in meinem Code und generiert mir sogar ein neues Stück Code, das tatsächlich bei mir in das Admin-Dashboard reinpasst. Das hat mich wirklich buchstäblich umgehauen. Das ist einfach nur absurd gut. Ich wiederhole nochmal ganz kurz. Das ist das echte, vollständige Frontend des Admin-Dashboards von unserer Bootstrap Academy, also einem echten Softwareprojekt. Das ist nichts Kleines und es versteht den Issue, findet das Codefragment, wo ich hin möchte und schlägt sogar noch eine Lösung vor und die ist sogar ungefähr richtig. 
Sonett hingegen, also das kleinere Modell, spuckt leider über die API nur sehr generische Informationen aus. Das hat überhaupt nicht geklappt. Sonett bekommt also hier 0 Punkte, Opus hingegen 50. Warum nur 50? Das Interface ist sehr wackelig und ich bin immer noch limitiert mit dem, was ich tue. Die Eingabelänge reicht mathematisch nicht ganz aus, um alles einzugeben, was ich möchte. Die Lösung war außerdem nicht vollständig oder gar perfekt, aber sie war sehr gut und ein Ansatzpunkt. Und solche langen Eingaben sind über die API natürlich unsäglich teuer. Ich habe das übrigens mal in den Usage-Logs für euch nachgeprüft. Ich habe etwa 185.000 Tokens für die Eingabe verbraucht. 200.000 sind das Maximum. Das heißt, arg viel größer darf die Codebase am Ende nicht mehr sein als die 16.000 Zeilen. Allein übrigens diese Eingabe kostet mich bei Opus 2,78 Dollar für einen Aufruf. Da ist kein wiederholtes Nachfragen dabei, das kostet dann jedes Mal so viel. Also ganz vorsichtig damit sein. Aber können wir mal ganz kurz appreciaten, dass ich allein um die Stelle zu finden, in einem Code, den ich nicht kenne, durchaus auch mal selbst einige Stunden dran sitze oder sogar Tage das ist wirklich Hammer. Hier bleibe ich dran und überlege mal, wie man das in der Praxis sinnvoll oder gut nutzen kann. Im nächsten Test wollte ich wissen, wie gut sind eigentlich die Claude 3 Modelle im Code auditieren. Dazu haben wir ein Code-Fragment, das eine SQL Injection enthält. Die wurde von beiden ohne Probleme gefunden, als wäre es halt gar nichts. Opus hat allerdings keinen direkten Code bereitgestellt, der das Problem löst sondern nur die Lösung beschrieben. Würde ich nochmal nachfragen, wäre das aber natürlich kein Problem. Das zweite Code-Fragment enthielt einen Buffer-Overflow. Spannenderweise hat Sonet diesen Buffer-Overflow direkt erkannt, während Opus als einziges Modell bislang zuerst den Format-String-Angriff gefunden hat, der da auch noch drin steht. Das fand ich sehr, sehr spannend. Kombiniert man hier also wieder beide Modelle, hat man eigentlich alles, was man braucht. Beide sind aber natürlich sehr konstruierte Beispiele. Ich wollte also auch mal eine echte Code-Analyse ausprobieren, in dem Fall auch wieder von dem Admin-Dashboard von der Bootstrap Academy. Gemini konnte sowas ja überhaupt nicht. Claude 3 hingegen, Opus legt hier auch wieder legendär vor. Es versteht den Logik-Flow der gesamten Applikation, also was die gesamte Anwendung tut. Es identifiziert nicht eine, oder zwei, sondern sieben echte Sicherheitslücken und gibt eine Risikoanalyse der schlimmsten drei. So wie ich das übrigens in meinem Prompt angefragt hatte. Und ganz ehrlich, das ist absolut richtig. Vieles davon ist halt eher unproblematisch für uns, da quasi niemand außer mir überhaupt auf dieses Admin-Dashboard zugreifen kann. Aber grundsätzlich sind die alle absolut echt. Und das ist, wurde gefunden in einem 16.000 Zeilen Projekt. Das ist hochgradig beeindruckend und natürlich die absoluten 100 Punkte wert. Für diese Tätigkeit sitzt ein Entwickler gut und gerne auch mal mehrere Tage bis sogar Wochen dran. Allein für die Einarbeitung. Bedenkt aber auch hier die Kosten von mehr als naja, 2,50 Dollar für einen Aufruf. Eigentlich nicht viel, aber ihr wisst. So nett, dass nur ein Fünftel der Kosten übrigens verursacht, wollte ich natürlich auch noch testen. Leider erstellt auch so nett hier wieder eine sehr generische Anleitung, wie man ja da vorgehen könnte, wie man das alles selber machen könnte, ohne sich selbst den Code durchzulesen. Das ist sehr schade, dafür braucht man also dann am Ende wirklich das große Modell. Als nächste Challenge sollte uns Cloud3 wieder ein Netzwerk-Layout für ein mittelgroßes Unternehmen erstellen. Und ich bin mich hier mittlerweile nicht mehr so ganz sicher, aber Mermaid scheint hier einfach insgesamt schwierig zu sein. Oder einfach nur sogar die Webseite? Ich weiß es nicht. Ich habe deshalb mal wirklich die reine Netzwerktechnikfähigkeit getestet. Und naja, so nett baut die beiden Systeme, also die DMC und das Intranet, sinnvoll auf. Die IP-Adressen sind auch nicht gedoppelt, Router und Firewall bekommen die richtigen Labels und sogar der Gateway und Co. wird eingetragen. Spannenderweise hat das bei Opus nicht ganz so gut geklappt. Opus hat keine IP-Adressen vergeben. Dafür hat es aber die Verbindung sogar noch besser dargestellt und sogar File-Sharing-Beziehungen richtig angegeben. Die Ergebnisse sind tatsächlich auch schon beim ersten Aufruf Absolut brauchbar. Das sind 70 Punkte jeweils. Hauptsächlich geht der Abzug darauf, dass ich einfach Mermaid nicht richtig verwenden konnte. Ich persönlich würde als Vergleich definitiv mindestens zwei Stunden brauchen. Auch beim Skalieren mit allen Optionen für bestehende Cloud-Systeme habe ich die Grenzen bei beiden Systemen nicht erreicht. <lacht> Ein mehr oder weniger komplexes Layout mit drei AWS-Servern, einer Datenbank, einer Cache-Instanz, zwei AWS-SQS-Workern konnten bei beschriebenen Metriken 
absolut sinnvoll optimiert werden. Plot 3 hat sinnvolle Zusammenfassung von möglichen Aktionen angegeben, die dann auch sortiert nach Impact und Aufwand und was davon vielleicht eher jetzt sofort sinnvoll ist und was eher auf lange Frist. Mir hat aber lustigerweise auch hier wieder die Ausgabe von Sonett, also dem Gratismodell, ein kleines bisschen besser gefallen. Das fand ich sehr beeindruckend, aber auch Opus hat wirklich an alles gedacht, was mir eigentlich auch eingefallen ist. Man könnte natürlich jedes Mal noch nachhaken, aber die Aufgabe an sich haben die Modelle definitiv erfüllt. Aber wie sieht es eigentlich mit der Identifizierung von Sicherheitsproblemen auf einer gesamten Netzwerkstruktur aus? Dazu habe ich wie beim letzten Test eine durchschnittliche deutsche Schule mit allen möglichen Schwachstellen analysieren lassen. Ich wollte eine Liste mit den drei schlimmsten Bedrohungen in diesem Szenario, denn dass wir was ändern müssen, ist bei der Beschreibung kein Geheimnis. Eher, wo fangen wir an, wo ist es am kritischsten? Sonet präsentiert dann als erstes den Mail-Server, dann den File-Server, beide mit Priorität hoch. Als dritte Bedrohung mit Mittel kommt, dass falls ein Gerät im Klassenzimmer infiziert ist, sich das aufs ganze Netzwerk ausweiten kann. Das ist nicht falsch, aber eben nur mittelschlimm. Dass aber etwa die Gebäudezugangssteuerung mit Netzwerkanbindung angebaut wurde und der Händler Remote Access darauf hat, das finde ich wahrscheinlicher für einen Angriff. Oder dass zum Beispiel im Klassenzimmer einfach LAN liegt oder dass generell alles outdated ist und wir nicht mal wissen, wie viele Geräte wir eigentlich haben. Opus vergisst übrigens sogar den Mail-Server komplett, geht aber immerhin auf unsere Einbruchssicherheit ein. Also grundsätzlich sehr hilfreich, denn es müsste in dieser Schule oder in dieser Situation sehr, sehr viel getan werden. Aber der Ansatz von beiden ist nicht perfekt optimal. 80 Punkte für Sonett und 70 für Opus. Nun wollte ich Daten von der KI automatisch analysieren lassen. Das geht bei ChatGPT ziemlich gut, aber das liegt daran, dass ChatGPT Daten in einer virtuellen Umgebung ausführen kann und direkt bei sich analysiert. Dadurch hat es quasi mit sich selbst so eine Art Dialog. Claude 3 kann das leider noch nicht. Es gibt keine Möglichkeit, Code auszuführen, aber sie schreiben auch noch nicht. Mal gucken. Ich kann zwar über die API dann also alle Daten auf einmal angeben, aber bedenkt bitte die Kosten, meine Freunde. Und ich bekomme von Opus auch sinnvolle Dinge gesagt, die ich selbst durchführen könnte, aber das war halt nicht das Ziel. Ich wollte direkt von Opus gesagt bekommen, was die Ergebnisse denn eigentlich waren. Ansonsten läuft das ja wieder auf Fachwissen plus Programmieren hinaus. Hier bekommen also die beiden Modelle nur 10 Punkte von mir, da ich alles selbst machen muss. Sogar herausfinden, wie ich das mit der Visualisierung anstellen sollte. Ähnlich sieht es mit der Visualisierung einer Website aus. Claude 3 hat keine Funktion, Bilder zu erstellen, aber die wollen sie glaube ich auch erstmal nicht. Das ist okay, man kann wie gesagt auf Stable Diffusion zurückgreifen, aber demnach erhalten sie halt in diesem Test 0 Punkte. Hingegen Bilder analysieren, das geht definitiv. Man kann Bilder hochladen und damit arbeiten. Über die Web-App sind das bis zu 10 Bilder auf einmal mit jeweils maximal 5 MB. Über die API Workbench kann man sogar 20 Bilder hochladen. Das hat ziemlich reibungslos funktioniert. Es war zwar nicht perfekt, aber in beiden Fällen hat man die Elemente in einem Grundgerüst verfügbar gehabt. In beiden Fällen wurden Farben, Bereiche und sogar Schriftarten getroffen. Man müsste hier jetzt natürlich noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, um direkt den perfekten Code zu bekommen. Aber alles in allem, vor allem die Texterkennung, hat mich beeindruckt. Ich gebe dem Ganzen 35 Punkte. Eine weitere wichtige Aufgabe, die ihr vielleicht aus eurem Alter kennt, der Kundensupport. Kunden sagen sehr selten das, was sie wollen. Man muss es ihnen für gewöhnlich lange und mühsam aus der Nase ziehen. Dazu habe ich eine Simulation erstellt. Das eine Cloud 3 Fenster ist ein sehr wütender Website Besitzer, dessen Verkäufe wegen einem technischen Fehler beim Hoster nicht mehr funktionieren. Das andere Fenster ist der Support Mitarbeiter des Hosters, aber beide sind natürlich KI. Bei Sonet sieht die Situation interessant aus. Beide spielen ihre Rollen an sich wirklich gut. Den Support Mitarbeiter würde ich fast als richtig empathisch bezeichnen. Das ist zwar wirklich sehr beeindruckend und er ist auch deutlich einfühlsamer als die meisten Support-Mitarbeiter, die ich kennengelernt habe, aber er ist halt leider ineffektiv. Der Client, also die eine sonet ki ist wütend und der Support-Mitarbeiter gibt ihm mit allem Recht und priorisiert, dass der Client seinen Emotionen Luft geben darf vor einer technischen Lösung, obwohl es anders im Prompt steht. 
Als ich dann nachfrage, welche Infos wir wirklich für die technische Lösung haben, bekommen wir quasi gar nichts. Das ist sehr schade. Eigentlich geht das besser. Das sind 20 Punkte für Sonett. Opus hingegen schlägt sich sehr gut. Es bohrt leicht nach und das trotzdem empathisch und versucht den Kunden zu beruhigen. Es bietet sogar automatisch eine Entschädigung an für ganze zwei Monate Gratis-Hosting, was sehr viel ist, was ich aber fairerweise natürlich nicht im Prompt definiert habe. Der Claude 3 Opus Kunde hingegen schauspielert den absolut schlimmsten Kunden, den man sich vorstellen kann, inklusive verbaler Äußerungen und Faust auf den Tisch schlagen etc. Schalte ich mich dann in den Thread, als wäre ich Technikteam, dann kann ich nach einer Zusammenfassung fragen und erhalte alle Informationen, die relevant sind. Das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Das sind 90 Punkte. Damit hat Claude 3 Sonett, also das völlig kostenlose KI-System, das jeder einfach benutzen kann, volle 779 von 1300 möglichen Punkten. Opus hat aber sogar 906 Punkte und schlägt damit Googles Gemini Ultra um volle 60 Punkte. Und dazu muss man sagen, hat Claude keine Funktion zum Bilder generieren, was bei Gemini ein paar Punkte geliefert hat. Konkret kann ich aber sagen, Claude 3 ist in der kostenlosen Version der aktuell wahrscheinlich beste Co-Pilot für reguläre Softwareentwicklung, den man finden kann für das Geld. Opus ist sogar noch mal ein Stück besser. Beide beweisen Kompetenzen, die ich nach diesem Test wirklich über den von GPT-4 einschätzen würde. Es versteht den Code, es kann Code schreiben und es ist auch wirklich kompetent in allen möglichen Gebieten, sei es algorithmische Optimierung, Neuschreiben von Code oder Bibliotheken, die ihr verwenden wollt. Opus setzt dem Ganzen nochmal die Krone auf. Claude 3 Opus kann kleine und mittelgroße Codebasen, also existierenden Code, sinnvoll verarbeiten und Fragen dazu beantworten, ohne dass ein extra Training dafür notwendig wäre. Claude 3 Opus kann kleine und mittelgroße Softwareprojekte verstehen, den Workflow verstehen, bei Issues zur richtigen Stelle verweisen, Fehler finden, auch Sicherheitsfehler. Das ist etwas, das ich so bislang noch von keinem einzigen KI-System gesehen habe und ich bin zutiefst beeindruckt. Alles in allem, Claude 3 und vor allem Opus können wirklich Dinge, für die ein echter Informatiker eine echt lange Zeit braucht. Es ist zwar nicht günstig, aber ehrlich gesagt das wohl mächtigste Hilfsmittel für den arbeitenden ITler, das wir bislang haben.